Hello students, welcome to Parivartan Physics. See, we are in the series of videos where we are quickly revising most important five mark questions or derivations uh, to cover the part D. Part D will come again five mark questions for the TC secondary exam. We are going through these videos. So, if one video already uploaded, that video will come first chapter and second chapter. Electric charges and fields, potential and capacitance chapters. Again, five marks are the most expected derivations. Again, that will now revise part D. So in this video, we are going to cover five marks most important derivations from current electricity as well as moving charges and magnetism. These are two chapters again derivations. Now we are going to move on. Right? Okay. So let us continue. Uh, we will start with the first question then. See. Uh, first question is derive the condition for balancing condition of Wheatstone's bridge using Kirchhoff's rules. Right? So these many times it has been asked. So one of the most important questions. So I will write it here. This is the galvanometer. This is galvanometer. Right? Okay. Let me name this as uh, A, B, C and D. Correct? So here we will be having a battery. Lone battery. Right? And there will be we will be having total four resistors. This is first. This one is second. This one is third. And this is the fourth resistor. So I will name the resistors like this. PQ, PQ, RS. Clear? So, this e question we want to derive the balancing condition of Wheatstone's network. That's why repeatedly the question. Right? Okay. So, we know very well, first we have to put the directions of currents. So, current always flows from positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery in any circuit. So, I will name it as I. Then, I and the name of the This current I, after reaching the junction, it will get divided in two parts. Why it is having two parts further? That's why the current which is passing through P, I will call it as I1. The current which is passing through R, I will call it as I2. So I1 current B junction So it will again get divided in two parts. Right? So I1 will get divided in two parts. I will name this as I3 and this one as IG. This is the Next note, IG current will come to D, I2 current will come to D, they both will get added and they will flow as I4 in the fourth resistor. It will be I4 on the flow. Correct? So this is the Wheatstone's network. In next note, this Wheatstone's network a balancing condition now derive from Kirchhoff's laws apply. First Kirchhoff's law, under Kirchhoff's current law in state, total incoming current is equal to total outgoing current. Second Kirchhoff's law apply to the rules. So, the rules are just remind you. First rule is the direction. You have to put a direction. It may be anti clockwise or it may be clockwise. You have to put direction. Second one is IR product. If this is the current in the branch and this is the resistance, now you have to put a direction in the opposite. That IR product you should take it as positive. The direction which we have taken and the direction of the current in that branch. Branch will in the current and now the one of the direction compare matri. Yerdu opposite the plus the worry. In case Yerdu namu is same direction the giddu on the worry. If both are in same direction, take it as minus IR. Adi new minus IR and the to worry. Correct. And third rule, third rule in another, you know, EMF yog positive to go with the yog negative to go with the derivation the use of the la, but here put the notary. Now the one on the direction. From negative to positive terminal, it is passing. That's why I will take it as plus E. Negative to positive plus E. Positive to negative minus E. Like this, we have to take it. So these rules we have to use. KVL apply. This is to apply KVL. KCL is a simple rule. That's why we already go to the right. Okay, applying Kirchhoff's rules will derive an equation for balancing condition of Wheatstone's network. Consideration in Ertata, consideration you very big. Even though there is no separate marks allotted for that in the scheme of evaluation, but you have to write it as a new very big. Correct. So, Nimigan diagram or Yen Kansarta than Ella clear something very right. So, I will not go on writing all those things uh, because it will take lengthy time. Okay. So, I will directly start the derivation. So, ignore it. E derivation. This is the quadrilateral form. Right? So, quadrilateral form the connect. This circuit balanced. current zero. circuit balanced. So, we have to start this derivation thinking that the circuit is already balanced. 
ಸರ್ಕಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ವೆನ್ ದ ಸರ್ಕಿಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಐ ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ವೆನ್ ದ ಸರ್ಕಿಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಐ ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ರೀ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಐ ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿ ಹಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಫಾರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಇವು ಎರಡು ಜಂಕ್ಷನ್ ನಾ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಒನ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಐ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಫಾರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಿ ನಾ ಬರೀತೀನಿ ಏನಂತೇಳಿ ಐ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಫೋರ್ ಅಂತ ನಾ ಬರಿಬಹುದು ಐ ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಫೋರ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಇಸ್ ಐ ಒನ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಐ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಜಿ ಫಾರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಟು ಐ ಜಿ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಐ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಐ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಐ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಫೋರ್ ಅಂತ ನಾ ಬರಿತೀನಿ ಐ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಐ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಫೋರ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜೀರೋ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಸೊ ಐ ಜಿ ನಮಗೆ ಜೀರೋ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ್ ರೀ ಐ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಫೋರ್ ಅವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಜಿ ಜೀರೋ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ್ ರೀ ಐ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಫೋರ್ ಅಂತ ನಮಗ್ ಬರ್ತದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಾರಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಐ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ತ್ರೀ ಇದು ನಮಗೆ ಐ ತ್ರೀ ರೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಐ ಫೋರ್ ಇದು ಐ ತ್ರೀ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ತ್ರೀ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐ ತ್ರೀ ಸೊ ಐ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ತ್ರೀ ಐ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಫೋರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಓಕೆ ದೀಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಐ ವಿಲ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇವತ್ತು ಟುಗೆದರ್ ನ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ರೈಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಸೊ ವಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕೆ ಸಿ ಎಲ್ ಫಾರ್ ದ ಟೂ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಲೂಪ್ಸ್ ಇಯರ್ ಎ ಬಿ ಡಿ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎರಡು ಲೂಪ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದಾವ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೂಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಕೆ ಬಿ ಎಲ್ ನಾವು ಈ ಕೆ ಬಿ ಎಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡು ರೂಲ್ ಎರಡು ಲೂಪಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕೆ ಬಿ ಎಲ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕೆ ಬಿ ಎಲ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೂಪ್ ಎ ಬಿ ಡಿ ಎ ಫಾರ್ ಎ ಬಿ ಡಿ ಎ ಈ ಲೂಪಕ್ಕೆ ನಾ ಕೆ ಬಿ ಎಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆ ಬಿ ಎಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನ್ರಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ ನಂತರ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎ ಬಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಒನ್ ಅದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಿ ಅದೇ ಹೌ ಆರ್ ದ ಡೈರ
So I will write it as plus G into IG. There is no battery connected. In EMF the algebraic sum nam gila baro gila. Correct? So IG nam already zero adhanta gotta da. So E term nam gila zero aitu. E term nam gila zero adhra uli tenri minus QI3 plus SI4 equal to zero anta ban. Clear? So then finally now we are going to talk about QI3 equal to SI4 and now we are going to talk about Okay? So you know, this is our equation 2 and this is our equation 3 and this is from equations 2 and 3. From equations 2 and 3. That's why we have two equations now divide by 2 divided by 3 and this. So we will get it like this. PI1 divided by QI3. Yerudu equation of the LHS galan and divide Marcolatini. PI1 divided by QI3. Equal to this is RI2 RI2 divided by SI4. SI4. Correct? So not re in from equation one, we already know from from equation one, we already know I1 means it is equal to I3 and I2 means it is equal to I4. So now then yen on the body bodha. I can write it like this PI1 divided by QI1 Antana Baribodu. Why? Because I1 is equal to I3. Similarly, I can write R I2 R I2 divided by S I2 Antana Barkobod. Correct? So I1 I1 will get cancelled. I2 I2 will get cancelled. So finally, what I will get? I will get P by Q is equal to R by S. So this is called balancing condition of Bitstone's network. So we should be knowing the applying how to apply KBL as well as KCL and then we can derive the equation easily. But important question Adhari, many times it has been repeated for 5 marks. That's why practice it perfectly. Consideration has to solve the Okay. Okay. We'll go to the next derivation then. Next derivation Adhari, Assuming the expression for drift velocity, derive the expression for conductivity of a material where symbols have usual meaning. Define term mobility okay not either really. question three times they have asked but 2015 or 2019 the kids on the way barrier the 2018 other derivation and derive sigma is equal to any square two by m where the symbols have their usual meaning right same question they may ask in a different way so we have to derive the equation for conductivity conductivity the equation of derive from from where from drift velocity see Iga casually velocity and thunder I can write it as velocity is equal to acceleration into time. First here the formula acceleration is equal to velocity by time. Velocity is equal to acceleration into time. When we are in the chapter of current electricity, we will be speaking about the motion of electrons. So yawag motion of electrons and the concept that you related matter the theory. Awaga velocity and thunder the very velocity allah the new drift velocity and the tobe. Correct. Amele time under the very time allah the new relaxation time and the tobe. Right? Because these are the terms related to the motion of electrons in a conductor. Right? So you now conductors are the conductors will again electrons in move after all other motion bagi matter. That's why the velocity related to electrons is called drift velocity and time is called relaxation time. Okay. Next note. Ilena drift velocity is equal to east one. Vd is equal to A into 2 one. Now I can write it like this. A and Tandri and I can write it as E into E. See. A means I can write it as E into E divided by M into 2 on the number How? How? Ignore it. Force is equal to namga M into A. Right? Amale electric field will now on the electron it won't do panth and rather million force act factor that the force now in the very Q into E and the very TV. That's why F Jagadaganana Q into E bar contra. You do M into A. Then A is equal to what? Q into E divided by M. Q on the end, charge of electron. So E into E divided by M. This much we will get the value of A. Is A the value birth of the Correct. So A value now will substitute not only. Okay. So we got the equation of drift velocity. Now drift velocity the equation bant. In next note, we know that we know that uh, relation between current and drift velocity is given by I is equal to N E A V D. And the equation already derived. Relation between current and drift velocity. Substitute the value of drift velocity here. Let me substitute mark for it. N E A V D V D and thunder nam gain other E into E to divided by M and correct. Okay, next note. I means I can write it as J into uh, J into sigma and then I means sorry, uh, I can write it as J into A, right? How by 
the equation by the definition of current density current density means it is current per unit area right so i is equal to j into a bartadre j andre current density right so i can write it like this now n e into e andre e square a into e divided by m into 2 clear okay so a and a on both the sides will get cancelled i will get j is equal to n e square e divided by m into 2 anta namaku bartadu next ee current density enadala adu now vector form of ohms law olige ee tara relate maadkondidivi how j is equal to j is equal to sigma into e anta now ee tara vector form of ohms law now derive maadkondirtivi right ee taradu namaku formula adu so in place of j i will substitute sigma into e matte ig na yav equation derive maadativ re which equation we are deriving conductivity so ee conductivity anna term namage illi barbeke that's why i'm substituting this equation okay so sigma into e is equal to n e square e divided by m into 2 right okay e and e on both the sides will get cancelled so finally what i will get i will get sigma is equal to n e square 2 divided by m right so this is the equation for conductivity uh, in the usual meanings right so this is how we have to derive the equation for conductivity we'll go to the next derivation then so next derivation is obtain the expression for the effective emf and the effective internal resistance of two cells connected in parallel such that the current flowing in the uh, same direction other question 2018 olage 2019 two cells of emf e1 and e2 and internal resistance r1 and r2 are connected in parallel such that they are send the current in same direction that are the expression for equivalent resistance and equivalent emf of the combination andre erad cells namage parallel olage iruvanta tarada question adare we have to derive the equation for effective emf of two cells connected in parallel okay let me say these are the two cells which are connected in parallel emf of the first cell enadala adanna e1 anta barithini athara the internal resistance namage r1 anta irutte second cell the emf e2 internal resistance r2 correct so like this we are having the circuit iga first cell dinda yen current bartirutadalla aa current anna i1 anta barithini current always flows out from the positive terminal right second cell dagin yen current horagade bartirutad nodri adanna na i2 anta karithini i will draw the equivalent circuit of this here equivalent circuit andre ena there will be only one cell one cell irutadli ee cell ku emf enada adanna e equivalent anta karithini resistance enada adanna r equivalent anta karithini current enadala adanna na i anta karithini i will call it as i right you have to write the consideration consider the two cells e1 and e2 of internal resistance r1 and r2 connected in parallel so and so you write it in a neat and systematic manner ee nodri ee vn combination of cells adu derivations eradu series combination of cells agli parallel combination of cells agli ee eradu derivations onde formula me kadavare onde formula nimage gottidre saaka you can derive these both derivations very easily anta pari en tough derivations enalri nodri v is equal to e minus ir terminal potential difference the equation re. v is equal to e minus ir this formula we are going to use in both the derivations of cells cells in series cells in parallel right nen pettukori v is equal to e minus ir terminal potential difference the equation re. terminal potential difference okay ig nodri igile yen aagutade pa antadre first cell daginda baruvanta current i1 second cell daginda baruvanta current i2 these both currents will get added at the junction a and they will flow as current i further namage i antha mundugade namage current flow aagutade so i andre enri i is the sum of two currents i1 plus i2 yakandre ivu eradu parallel cells adava avu eradu cells daginda baruvanta currents add agi namage i antha bartade clear okay in next nodri iga now a terminal potential difference the ಏನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಸರಿ ನೀವು ಈ ಸೆಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದ್ ಸರಿ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಈ ಸೆಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದ್ ಸರಿ ಅದರ್ ಸೆಲ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವು ಈ ಸೆಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಗಿದ ಹೋಯ್ತು ಡೈರಿವೇಶನ್ ಇಷ್ಟೇ ಅದ ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ಗೋ ಆನ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ದಟ್ ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಒಳಗದಾವ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸೆಲ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇ1 ಐ ಆರ್ 1 ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಐ ಒನ್ ಇಂಟು ಆರ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಮೈನಸ್ ಐ ಆರ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದೇ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಎರಡನೇ ಸೆಲ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಟು ಇ ಟು ಮೈನಸ್ ಐ ಆರ್ ಟು ಐ ಟು ಆರ್ ಟು ಅಂತ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ 
clear so again madre from both the equations get the equation of i1 as well as i2 i1 matha i2 the value nimage barbeku so na en martini minus i1 r1 na ikade thogutini i1 r1 is equal to e1 minus v finally idanna i1 is equal to barkondre i will get it as e1 minus v e1 minus v divided by r1 anta nange bartade correct adhe tara ee equation dinda na i2 equation na derive madkotini so i will get it as i2 into r2 is equal to e2 minus v and i2 will be equal to e2 minus v divided by r2 anta na bartade so i got the equations for current of the first cell as well as current of the second cell eradu cells the currents namage sikku in note ig namage total current est adire how much is the total current here namage a circuit dinda bartiruvanta total current est adire total current is i illa da notri i anta right so let us write the, let us get the equation of total current now therefore therefore i is equal to i1 plus i2 correct i is equal to i1 plus i2 i1 value enadare i1 value is e1 e1 minus v divided by r1 anta nevu baribode i2 value estu ade e2 minus v divided by r2 e2 minus v divided by r2 like this we have correct so next end madana uh, we'll do it like this ig idinu simplify madkonu idinu simplify madkondre namage en barbeku nodri i is equal to uh, it will be cross multiply madkori ಇದು ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಮೈನಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟು ಇನ್ನು ಆರ್ ಒನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇ ಟು ಆರ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಆರ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಟು ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದೇ ಸೊ ಆರ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಟು ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೋತೀನಿ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಟು ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇ ಟು ಆರ್ ಒನ್ ಇ ಟು ಆರ್ ಒನ್ ಇವ್ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ ವಿ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಅದ ರೀ ಮೈನಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟು ಮೈನಸ್ ವಿ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂತ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ದ ಬರ್ಕೆಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟು ನಮಗೆ ಈ ತರ ಬರ್ತದ ರೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಐ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ ನೀವು ಐ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬಹುದು ಐ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ನಾ ಈ ತರ ಬರ್ಕೋದಿನ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆನ್ ದಟ್ ಸೈಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ವಿ R1 plus R2, V R1 plus R2 is equal to what we are having E1 R2, E1 R2 plus E2 R1, E2 R1 minus the I R1 into R2 term equal to the minus I R1 into R2, right? So if I write it V is equal to, I will get it like this, V is equal to neither and very both the E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2, divided by R1 plus R2. R1 plus R2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೈನಸ್ ಐ ಆರ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟು ಅಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಇಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಇಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ಸೆಲ್ for equivalent cell we can write the terminal potential difference equation like this v is equal to e equivalent e equivalent minus i into r equivalent anta na baribodu clear ade okay let this be equation number 4 comparing equation 4 3 and 4 comparing comparing equations 3 and 4 what we will get lhs same ada v matte v anta re rhs olag nodri ಬಿಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅದ ಬಿಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಈ ಇಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನಾ ಈ ಟರ್ಮ್ ನ ಈಕ್ವಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇ ಒನ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಇ ಟು ಇಂಟು ಆರ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟು ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು ರೈಟ್ ಇದು ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಂತ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಆಯದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಆಯದ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಆರ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟು that's why we will get r equivalent is equal
ಇದು ಸೆಲ್ಸಿನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಸೆಲ್ಸಿನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಐ ವಿಲ್ ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಸಿ ರೈಟ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ನಮಗೆ ಇವನ್ ಅಂತಿರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್ ದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇ ಟೂ ಅಂತಿರ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ದ ಆರ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್ ದ ಆರ್ ಟೂ ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ರೀ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲೋ ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ದೇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ ಅದನ್ನ ವಿ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್ ದೇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ ಅದನ್ನ ವಿ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿ ಸಿ ಈ ತರದ ಈಕ್ವಿವಲೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ನ ಈ ಕಡೆ ತಕೋತೀನಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ದ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಈ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಸೀರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೌ ಮಚ್ ಕರೆಂಟ್ ಅವರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ತರದ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ನಾವು ಇ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋ ಆರ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಆ ಇ ಅಂತ ಇರಲಿ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇ ಟು ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಸಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ವಿ ಎ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ದ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೀ ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಒಮ್ಮೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಒಮ್ಮೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಒಮ್ಮೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ರೀ ಡೆರಿವೇಷನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅವಿಲ್ ರೈಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸೆಲ್ ಅದ ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನಡುವೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅದ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಕ್ ನೀವು ಅದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂತ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಿ ಎ ಬಿ ವಿ ಎ ಬಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ವಿ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ವಿ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಆರ್ ಒನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅದ ಸೊ ಈ ಥರದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನ ಬರಿತೀನಿ ವಿ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಟು ಮೈನಸ್ ಐ ಆರ್ ಟು ಅಂತ ನಾವು ಬರಿತೀನಿ ಈ ಥರದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಅದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ನಾವು ರೈಟ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್
ಚಾಪ್ಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನಾ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರೀ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಹೊಂಟಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಏನು ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ರೀ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ದಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅದೇ ಡರ್ ಆವ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಯೋಸಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಯ್ಲದ್ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಡೆರಾವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರೀ ರೈಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಯ್ಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಬೆಗಿನ್ ದ ಡೆರಿವೇಶನ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಯೋಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೋ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ರೀ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಬಯೋಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಲೋ ರೈಟ್ ವೆಲ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಯ್ಲ್ ಇದು ನಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಯ್ಲ್ ಇದೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಯ್ಲ್ ಇದ್ದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಯ್ಲ್ ದ ಎಕ್ಸಸ್ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ತಗೋತೀನಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಯ್ಲ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಯ್ಲ್ let the radius of the circular coil be taken here this e, e circular coil the radius in now will be right well see let me say r is the radius of the circular coil o is the center of the circular coil idin axis adala ee axis mele now yavdo one point thogutini i will call that point as p and this point p is at a distance at d from the center of the coil center of the coil is andadu namage estu dura adappa andre d distance olagade right iga ee coil olaga namage see in this uh, in this coil the current will be flowing ee coil olaga namage current flow aagtirtadu right so aa current namage yav tara flow aagatadappa antandre it is flowing like this ee tara namage idu current flow aagatadu right so like this the current is flowing so this is a circular current carrying coil first nodri ee telkori ee circular coil yav tara adappa antandre it is like this ಈ ತರ ನಮಗದ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ರಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಅದ ಇನ್ ಹಾಫ್ ರಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಂದಗಡೆ ಅದ ರೀ ಸೊ ಆ ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಈ ತರ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕ್ವಾಯ್ಲದ್ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಏನದಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡೆರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೆರೈವ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಇಯರ್ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾ ಇಲ್ಲೇ ತಗೋತೀನಿ ರೈಟ್ ಸೊ ದೋಸ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಎಕ್ಸಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ವೈ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ here let me mark the direction of the magnetic fields see ee circular coil the magnetic field in now point p olagu find madakinta munche by biosort's law we know that yavdo one current carrying conductor da current carrying conductor da one small part ni consider madkondaga adar the length now dl anta el tagondaga element anta karitar idakke element andre ena full wire alla aa wire da one sand part re idu full wire alla aa wire da one small part andange re adakke element anta karitar ಸೊ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ ಅಂತ ನಾವು ಬಯೋಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸೊ ಇಟ್
ಆಮೇಲೆ ಹೋಲ್ ಕ್ವಾಯಿಲ್ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪುಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಕೋಣ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪುಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬಿ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಏನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ ಅದರದ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗದ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನ್ ಕ್ವಾಯಿಲ್ ಅದ ಈ ಕ್ವಾಯಿಲ್ ನಮಗ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಾಯಿಲ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಹೆಂಗದಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಐತ್ರಿ ಅದು ಸೊ ವಿಲ್ ಶೋ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಅದ ಆ ಕ್ವಾಯಿಲ್ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಅದ್ರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಅದೇನ್ ಕ್ವಾಯಿಲ್ ಅದಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಾಯಿಲ್ ದ ಹಾಫ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗ್ ಹೊರಗಡೆ ಅದರಿ ಓನ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗ್ ಈ ತರ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತೋರ್ಸಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದರ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಸೊ ಇದು ಎ ಬಿ ಅಂತ ಏನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ ಅದು ಎ ಬಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ್ರಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಏನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೊ ಹೌ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಬಿ ದಾಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರತ್ರಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತದ ಮತ್ತೆ ಈ ತರಗಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದ್ರಿ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅದ ಸೊ ಈ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಏನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ ದೇರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅದ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಏನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಅದ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಯಿಲ್ ಇದು ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಯಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅದ ವಾಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಸೊ ಎ ಬಿ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗ್ ಔಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಥಂಬ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅದ ನೀವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ರೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೊ ಇದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ಲೈನ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಾ ಈ ತರದ ರೇಡಿಯಸ್ ಹೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಆ ಸರ್ಕಲ್ಕ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ತಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ತದ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ಯಾವುದು ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಅದ ಸೊ
ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಡಿ ಎಲ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಅದ ರೀ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಾಯಿಲ್ ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಂಗದ ಆ ಕ್ವಾಯಿಲ್ ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಂಗದ ಮತ್ತೆ ಇದೇನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅದಲ್ರಿ ಆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಅದ್ರಿ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಕ್ವಾಯ್ ಆ ಲೈನ್ ಎರಡೂ ನಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇರುವಂತ ಪ್ಲೇನ್ ಏನದ ಅದು ಹಿಂಗ ಅದ್ರಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅದ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಯಿಲ್ ಅದ ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದ್ರಿ ಅವ್ ಎರಡು ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದಾವ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗ ಅನಿಸ್ಬೋದ್ರಿ ಏನಂತ ಕ್ವಾಯಿಲ್ ಹಿಂಗ ಅದ ಲೈನ್ ಹಿಂಗ ಅದ ಸೊ ಇದ್ರ ನೋಡು ಆಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಅದ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ರೈಟ್ ಆ ಕ್ವಾಯಿಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಾಯಿಲ್ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗದ ರೀ ದಟ್ ಕ್ವಾಯಿಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಏನದಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ನಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಮತ್ತು ಆ ಕ್ವಾಯಿಲ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಎರಡೂ ನಮಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದಾವ ಸೊ ಆ ಆಂಗಲ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ರೈಟ್ ಸೊ ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಟ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಸೊ ಸೈನ್ ನೈಂಟಿ ನಮಗೆ ಒನ್ ಆಗ್ತದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಪೈ ಐ ಡಿ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಅದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದು ಇದು ಆರ್ ಅಂತ ಸೈಡ್ ಅದ ಇದು ಡಿ ಅಂತ ಸೈಡ್ ಅದ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸೈಡ್ ಅದ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಪೋಟ್ನೆಸ್ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಪೋಟ್ನೆಸ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರ್ತದ್ ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವು ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು ರೀ ರೈಟ್ ಬೈ ಪಾಯ್ ತಗೊಳಿಸ್ತೇ ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಿಬೇಕ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಬಿ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರಿ ಎ ಬಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗದ ಪಿ ಎಂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗದ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಪಿ ಎಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ಬರಿತೀನಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದು ಬರ್ದ್ರಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ಆಗೈತ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಟ್ ಪಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದೆ ಸೇಮ್ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ತರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಅದ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಅದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತದ್ ರೀ ಇದೇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹೊಡೋದಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರಿತೀನಿ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಫೈ ಐ ಡಿ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಇದ್ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಹೊಡೋದು ಸೇಮ್ ಬಂತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಾವ ಇದು ಪಿ ಎಂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗದ ಇದು
ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ್ ರೀ ಡಿ ಬಿ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಬರ್ತದ ಡಿ ಬಿ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಅಲ್ಫಾ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದ ರೆಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇವೇನ್ ಮೇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಡಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವಂತ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ತೀವಿ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿ ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಬಿ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮೇನ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಅವೇ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಇವು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ ದ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇಫ್ ಮೇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಬಿ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಇ ಡಿ ಬಿ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಇವ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ ಡಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಅಲ್ಫಾ ಇವ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದಂಗ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗ ಡಿ ಬಿ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಫಾ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗದೆ ಡಿ ಬಿ ಇ ಡಿ ಬಿ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಫಾ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿವ್ ದಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅದಾವ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ ಎರಡು ರೀ ಇವ್ ಎರಡು ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಅದಾವ್ರಿ ರೈಟ್ ದೇ ಗಿವ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಒಳಗೆ ಉಳಿತ ಏನ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಅಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಡಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಅಲ್ಫಾ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು ಡಿ ಬಿ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಬಿ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಫಾ ನಮಗೆ ಏನಾಯ್ತು ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಯ್ತು ರೈಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾವಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕ್ರಿ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಡಿ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ಪಿ ಎಂ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೂ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಡಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಬಿ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಫಾ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಡಿ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ಪಿ ಎನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೂ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಡಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಬಿ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ದೇರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಓಕೆ ವೆಲ್ ಸೊ ಈಗ ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಬರೀತೀನಿ ಆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಸೊ ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಒಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಉಳಿತ ಮೇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಬಿಟ್ಟು 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 ಬಿಡ್ರಿ ಎರಡು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಎರಡು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಉಳಿದ್ ಡಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಅಲ್ಫಾ ಡಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಅಲ್ಫಾ ಸೊ ಆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಅಲ್ಫಾ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಫೈನಲಿ ಏನಾಯ್ತು ರೀ ಡಿ ಬಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೂ ಡಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಅಲ್ಫಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಅಂಡ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಕ್ವಾಯಿಲ್ ಪೂರ್ಣ ಕ್ವಾಯಿಲ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲದು ಅದು ಬರೇ ಇವು ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದ್ರಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಇದು ಡಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ ದಿಸ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಸಬ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಪಾಯ್ ಐ ಡಿ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಾ ಬರಿತೀನಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಟೂ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ದಿನಿ ಡಿ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಾತ್ರ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಸೈನ್ ಅಲ್ಫಾ ನೋಡ್ರಿ ಸೈನ್ ಅಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಅದ ಈ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಫಾ ಅನ್ನೋ ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲ
so mu not upon 2 pi i into r divided by r square plus d square whole raised uh, r square plus d square whole raised to 3 by 2 integration of dl antana barithe integration of dl so na integration dl ka apply madidhi next note b is equal to i can write it like this mu not i mu not i divided by 2 pi r divided by r square plus d square whole raised to 3 by 2 integration of dl andre enri ig nodri dl andre it is just the part of one l just the part of a coil a coil is one sun part re dl andre right iga idakka nevu integration hakontri antandre whole coil nimu consider aagutadu whole coil andre enri whole coil means it is 2 pi r whole coil means it is 2 pi r anta ve eshte elements galanna nav tagondidivi erad elements galanna nav tagondidivi right idu dl la idu dl la adakke nav idanna divided by 2 madkobeku hmm so divided by 2 madkondre 2 2 cancel aithe namage idu eshte bantri pi r anta helu bantu so let us substitute that let us substitute that here pi r right so integration of dl anta enadalla idanna na pi r anta barkotu so pi and pi will get cancelled we will get it as b is equal to mu not i divided by 2 r into r will be r square divided by r square plus d square whole raised to 3 by 2 hmm? so this is the magnetic field of the whole coil so entire coil is the magnetic field hai. axial point p olag namag ishtu irthadre idu single turn iruvanta coil suppose n number of turns iddu ante tori for n number of turns a coil olag n number of turns iddu andre for n turns the same formula can be written like this mu not n into i just n one new multiply maadkobekilla ashte mu not n i upon 2 r square divided by r square plus d square whole raised to 3 by 2 antana barithini right so this is the magnetic field due to the circular coil at an axial point clear that this is how we have to derive it okay so this is the first five mark most expected derivation in moving charges and magnetism so ige moving charges and magnetism olu inno ond derivation ad most expected idu kuda baal sare kelidare derive the expression for the force between two parallel conductors carrying current and hence define ampere so note erad parallel current carrying conductors galanna navile tagobeku two parallel current carrying conductors we have to take so two parallel current carrying conductors we have to take i will take two parallel current carrying conductors here idu namage first conductor ad right okay and this one is the second conductor idu namage second conductor ad okay so two parallel conductors we have taken in nodri in both the conductors current currents are flowing in the same direction current in the first conductor is i1 current in the second conductor is i2 let the distance between these two conductors be taken as d kelavu r anta thogutare now d anta thogolodu okay ig nodri namage en bekaitri force between two parallel current carrying conductors bekagutade iga we know this basically whenever a current starts flowing in a conductor there will be a magnetic field generated in its surrounding one magnetic field namage produce aagutade ee magnetic field namage estu irutadre how much it will be it will be mu not i divided by 2 pi r ishtu magnetic field namage irutadre straight wire the magnetic field right so ille i andre current in the wire r andre enri r andre ee wire dinda now thagondiruvanta point namage yav point da magnetic field bekaitala aa point namage aa straight wire dinda estu perpendicular distance olagade that perpendicular distance we have to take b is equal to mu not i divided by 2 pi r okay so ille amil innu ond gottirli ig idu magnetic field due to a straight current carrying wire ee wire enada ee wire the magnetic field adu iga ee magnetic field olagna mattond yavdo current carrying wire ni ittukoni ant ittukori right one magnetic field already aithalle there is a magnetic field present a magnetic field olaga na innond yavdo bere wire ni tagond bandu idatene adu kuda current carrying wire adu so avaga en aagutadre current carrying wire ni magnetic field olaga ittukondri antandre sure shot it will experience a force adu ond force ni experience madle beku whenever a current carrying wire is kept in a magnetic field it has to experience the force yes or no so ille ee force yestu irutadre force the equation enadu force the equation b i l sin theta ante namaku force the equation adu right this is the equation of force acting on a current carrying wire right so ee concepts gol namaku gottirbeku using these concepts only we are going to derive this equation okay ille nodri ಈಗ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ಇದೇನು ಫಸ್ಟ್ ವಯರ್ ಅದ ಈ ಫಸ್ಟ್ ವಯರ್ ಅದ ಒಳಗೆ ಐ ಒನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಅದ ಈ ಕರೆಂಟ್ ದಿಂದಾಗೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದ
on the right side of this wire magnetic field will be inwards on the left side of this wire magnetic field will be outwards correct nodri illi namage current e direction alu flow agutte andre if i apply right hand thumb rule on this side the fingers will be entering on this side the fingers will be exiting so right side of the wire magnetic field inwards irutade left side of the wire magnetic field outwards irutade yes or no okay the same thing we are going to show here okay so iga ee first wire enadala current carrying wire ee current carrying wire the magnetic field ee wire enadu ille yav direction ulu irutadri inwards direction da irutadu right hand thumb rule apply madkondre right so idu yav wire the magnetic field first wire the magnetic field adu right it is the magnetic field of the first wire that's why i will write it as b1 idanna b1 anta barithe hmm ee nodri first i will write the equation of the consideration you bariyabeku consider two straight wire parallel wires in which currents i1 and i2 are flowing in same direction the distance between the two wires is d so and so adu bariyabeku okay so magnetic field due to due to wire due to wire let me name the wires idu namage ab ant irli wire idu namage cd ant irli right so magnetic field due to wire ab magnetic field due to wire ab ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಬಿ ಒನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಜಾಗದಾಗ ನಾ ಏನ್ ಬರಿತೀನ್ರಿ ಆರ್ ಜಾಗದಾಗ ನಾ ಡಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ದಿಂದ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಡಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಈ ವೈರ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದ ಐ ಒನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇಲ್ಲ ಐ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ವಿ ಹಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೈರ್ ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ ವೈರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಬರ್ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈರ್ ಸಿ ಡಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸಿ ಡಿ ವೈರ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಸಿ ಡಿ ವೈರ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ ಒನ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ವೈಯರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ವೈಯರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ವೈಯರ್ ಸಿ ಡಿ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ವೈಯರ್ ಸಿ ಡಿ ರೈಟ್ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ನಾ ಈಗ ಬರಿತೀನಿ ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಐ ಎಲ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇರ್ತದ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಈ ಸಿ ಡಿ ವೈರ್ ನಾವು ಯಾವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಬಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿ ಒನ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಯಾವ ವೈರ್ ಮೇಲಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ನೀವು ಬರತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ವೈರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಇದು ಐ ಟು ಆಗ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಿ ಡಿ ವೈರ್ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಅದರಿ ವೈ ಎಕ್ಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ ಒನ್ ನಮಗೆ ಹೆಂಗದ್ರಿ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಅದ ರೈಟ್ ಸೊ ಸಿ ಡಿ ವೈರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅಪೋರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಲರ್ ಅದರ ಥೀಟ ಏನಾಯ್ತು ರೀ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ಥೀಟ ನೈಂಟಿ ಆಗ್ತದ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಬಂತ ಬಿ ಒನ್ ಐ ಟು ಇಂಟು ಎಲ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬಿ ಒನ್ ಐ ಟು ಇಂಟು ಎಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಥೀಟ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಥೀಟ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಬಿ ಒನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದೆ ಎಷ್ಟದ್ರಿ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಒನ್ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಪೈ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಪೈ ಡಿ ಇದು ಐ ಟು ಇಂಟು ಎಲ್ ನಮಗೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎಲ್ ಟು ದ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಒನ್ ಇಂಟು ಐ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಒನ್ ಇಂಟು ಐ ಟು
ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಗೆ ಡೆಫೈನ್ ಅಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈ ಪ್ಯಾರಲ್ ವೈರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಡೆಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹೌ ಟು ಡೆಫೈನ್ ದಟ್ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಡೆಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಅಂಪಿಯರ್ ಡೆಫೈನ್ ಮಾಡೋರ್ ಇದೀವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅದಲ್ಲ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಾಗ ನಾನು ಏನಂತೀನಿ ಆ ಎರಡು ವೈರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಅದ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲೆಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ವೈರ್ಸ್ ಬಿ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಒನ್ ಅಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಇರಲಿ ಲೆಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಅಂಪಿಯರ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಂಪಿಯರ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಪಾಯ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ರೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಅದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ಒನ್ ಇಂಟು ಐ ಟು ಐ ಒನ್ ಇಂಟು ಐ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಎರಡು ಒನ್ ಅಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಪಾಯ್ ಡಿ ಟೂ ಪಾಯ್ ಡಿ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟದ ಅದು ಕೂಡ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಅದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪಾಯ್ ಪಾಯ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತ ಟೂ ಒನ್ ಸರ್ ಟೂ ಟೂ ಸರ್ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತೆ ಫೋರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತೆ ಟೂ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಯಾಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಲೆಂತ್ ಅದ ರೀ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲದು ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಲೆಂತ್ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಲೆಂತ್ ಅದ ಯೂನಿಟ್ ಮೀಟರ್ ಸೊ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಟೂ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ರೈಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಅಂಪಿಯರ್ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಡೆಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿ ಅಂಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಡೆಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಆ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲ್ ವೈರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಅಂಪಿಯರ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಅಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅನ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಏರ್ ಒಳಗೆ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅವತ್ತು ನಡು ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಆವಾಗ ಆ ವೈರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಒನ್ ಅಂಪಿಯರ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಅಂಪಿಯರ್ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಡೆಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಸೊ ಅಂಪಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಇನ್ ಏರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಈ ತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಡೆಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಡೆಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈಯರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಎಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಸೆವೆನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಈ ತರ ನಾವು ಅಂಪಿಯರ್ ಡೆಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಜೊತೆ ಅಂಪಿಯರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಡೆಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೈಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೂನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಆಲ್ ದ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಡೈರೈವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ರೀ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವ